हाय एवरीवन दिस इज एन वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन आज का हमारा सेवेंथ लेक्चर होगा फॉर योर अपकमिंग जामिया यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एच एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो जैसे कि हम इस यूनिवर्सिटी के लिए टाइप्स ऑफ रिसर्च हम स्टडी कर रहे हैं और आज के इस सेशन में हम दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड तक जरूर देखिएगा और उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो आपके पेपर वन के लिए जो कि आपका रिसर्च मेथडलॉज होता है उसके लिए हम आपके लिए रिसर्च मेथडलॉजी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद हंड्रेड परसेंट पासिंग गारंटी जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टू डेज लेक्चर तो जैसे कि हम आपको जल्दी से यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको हम पेपर वन के लिए जो कि आपका रिसर्च मेथडलॉजी होता है उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं नोट्स हमारे काफी शॉर्ट नोट्स है और जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंटरव्यू भी आपको कई कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हाईलाइट कर रखा है हमने देन रिविजन पी डी एफ है जिसमें फिफ्टीन हंड्रेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करा है तो ये जो कंटेंट है हमारा ये हमारा एक्सपर्ट्स के थ्रू हमने बनाया हुआ कंटेंट है और हंड्रेड परसेंट यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफी सारे हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे हमारा काफी अच्छा रिजल्ट रहा है हम आपको स्क्रीन शॉट भी दिखाएंगे उनके फीडबैक का कि किस तरीके से हमारे ही कंटेंट से उन्हें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मेटेरियल को एक्सेस कर सकते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पेपर वन के साथ साथ हम आपको पेपर टू जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जिसमें आप रिसर्च uh, करोगे जिसमें आप आपकी पीएचडी करोगे स्पेशलाइजेशन करोगे उसके लिए भी हम आपको काफी सारे सब्जेक्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ऐप के लिए लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी आप वहां से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद एमसीक्यूज फर्स्ट क्वेश्चन Which research is conducted in which information is collected without changing the environment? This question we have to find out. Can I? कौन सी रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं without changing its framework, its nature, or you can say its environment. ऐसे कौन सी रिसर्च होती है हमें ये find out करना है. So हम one by one पहले options देखते हैं. Option A, applied research. अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं हम जैसे आपको पता ही होगा अप्लाइड रिसर्च में नेम में मिलेंगे कि कोई भी हमारे पास अगर थियोरी होती है उसको हम अप्लाई कर कर किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और या और यू कैन से कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अप्लाइड रिसर्च में आप ना ही कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और ना ही उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज डिस्क्राइब करते हो उस इंफॉर्मेशन को विदाउट चेंजिंग इट इन्वायरमेंट आप उसको डिस्क्राइब करते हो बल्कि अप्लाइड रिसर्च में आप कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और यू कैन से कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो दैट्स वाई अगर आपका ऑप्शन ए इन करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी फंडामेंटल रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्च का एम ही होता है कि कोई न्यू थियोरीज न्यू कॉन्सेप्ट न्यू आइडियाज डेवलप करें क्योंकि रिसर्चों को अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना होता है उनको जानना होता है कोई फेनोमेना के बारे में उनको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना होता है इसलिए रिसर्चर फंडामेंटल रिसर्च परफॉर्म करते हैं फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर एज इट इज कोई फेनोमेना को और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको एज इट इज बताते नहीं है डेट्स वाई अपर आपका ऑप्शन सी इन हो जाएगा देन ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऐसे रिसर्च होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज डिस्क्राइब करते हो यहाँ पर आप कुछ मैनुपुलेट नहीं कर सकते मतलब कोई चेंजेस नहीं करते हो अपने आ, अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उस इंफॉर्मेशन में कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो कुछ एक्स्ट्रा एड नहीं कर सकते हो आपको जो इंफॉर्मेशन मिली आपको एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा जैसे मान लो मुझे इंडियन लोगों के फेशियल फीचर्स जानने हैं फेशियल फीचर्स कैसे जानेंगे रिसर्चर ये देखेंगे कि उनकी आईज कैसी होती है उनके आईज का कलर कैसा होता है उनके हेयर्स कैसे होते हैं जनरली उनके हेयर के कलर्स कैसे होते हैं और उनका फेस का टेक्सचर कैसा होगा उनके फेस का शेप कैसा होगा सो so ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन रिसर्च इंडियन लोगों के देखेंगे और जो डेटा मिलेगा उससे डेटा को एज इट इज डिस्क्राइब करेंगे उसमें रिसर्चर कोई चेंजेस नहीं कर
सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी क्या होती है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उस इन्फॉर्मेशन को आप को एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है आप वहां पर कोई चेंजेस और कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है सो so, हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए इट इज स्ट्रक्चर्ड सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है आपकी वो स्ट्रक्चर्ड होती है स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि मैं ये ये करने वाला हूँ अपने रिसर्च में आप पहले से ही सारे स्टेप्स कंफर्म कर लेते हो कि डिसाइड कर लेते हो मैं ये ये करूंगा सो so, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड अब जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एम ही होता है कि कोई फेनोमिना है कोई या फिर कोई टॉपिक है उसको आपको एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है अब कैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तीन रिसर्च की गई है तो आपने क्या किया उन तीन रिसर्च को एनालाइज किया और उन तीन रिसर्च को एनालाइज कर कर आपने उन रिसर्च को और वो रिसर्च का जो भी टॉपिक था उसको आपने एज इट इज डिस्क्राइब कर दिया तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो आप क्या कर रहे हो बस उस तीन रिसर्च को आप पढ़ोगे देखोगे ऑब्जर्व करोगे एनालाइज करोगे और उसको एज इट इज फिर से डिस्क्राइब कर दोगे जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एज इट इज आपको बताना है तो उसको हम कहते हैं वो हो जाएगी आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है आपकी वो स्ट्रक्चर्ड होती है क्योंकि आपको पहले से ही आप प्लान कर लेते हो देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गिवन है इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा सो ये कॉमन सी बात है कि अगर आपकी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो स्ट्रक्चर्ड है सो so वैसे ही जैसे मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो भी आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है इसलिए ये दोनों में लिंक है तो आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको किसी एक ऑप्शन के बारे में पता होता है तो आप उसको मैन्युपुलेट करके उसको कुछ अपना दिमाग लगाकर आप दूसरे ऑप्शन को भी करेक्ट कर सकते हो तो उसी तरीके से आपका जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी वो भी स्ट्रक्चर्ड होती है अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव नेचर के कैसे होंगी हम मान लीजिए कि आपको इंडिया की पॉपुलेशन देखना है इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी 2020 में अब मान लो इंडिया की पॉपुलेशन 2020 में 100 करोड़ थी तो आपने क्या किया आपको जो यहाँ पर डेटा मिल रहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और इंडिया की पॉपुलेशन 2020 में 100 करोड़ से थी इसीलिए आपने एज इट इज लिखा ऐसा नहीं कि इंडिया की पॉपुलेशन ट्वेंटी में नाइन्टी करोड़ थी और आपने हंड्रेड करोड़ लिख लिया नहीं इंडिया के पॉपुलेशन 2020 में 100 करोड़ थी और आपने 100 करोड़ लिखा एज इट इज आपने डेटा बताया एज इट इज आपने इन्फॉर्मेशन लिखा और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स दैट्स वाई जो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है बट इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो so, हियर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्कवर्स आइडियाज एंड थॉट्स ये आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी बल्कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको आइडियाज और थॉट्स को डिस्कवर नहीं करते हो आपको ये न्यू चीज डिस्कवर नहीं करते हो जो भी चीज आपके पास प्रेजेंट रहती है उसको एज इट इज आपको डिस्क्राइब करना होता है तो ये जो आपका ऑप्शन सी में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप कोई आइडियाज और थॉट्स को डिस्कवर करते हो ये तो आप फंडामेंटल रिसर्च में करते हो ना कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्कवर्स आइडियाज एंड थॉट्स नेक्स्ट डैश रिसर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग दाई ऑफ द इवेंट ऑफ फेनोमेना इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन को आंसर करती है सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है जिसमें रिसर्च हो किसी पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और ये देखते हैं उसका कुछ एप्लीकेशन है या नहीं प्रेजेंट में और उसको प्रेजेंट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जो पास्ट इवेंट्स रहता है उसी को बस स्टडी करते हैं इसमें वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं रिसर्चर दैट्स वाई पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है जिसमें रिसर्च एज इट इज किसी फेनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं पहले से ही रिसर्चर के पास इंफॉर्मेशन uh, प्रेजेंट रहती है बस उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर कर एज इट इज उसको डिस्क्राइब कर देते हैं अब रिमेम्बर हमको ये देखना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्च वाई टाइ
और वेर ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर करते जैसे समझ लो जैसा जो ऐसा क्वेश्चन है वॉट से ऐसा हो सकता है कि वॉट कॉज इज दैंसर वेन When should I speak? How how can I get a PhD in Ignu University? So ये सारे descriptive research में researcher इन सारे type of questions को answer करते हैं और descriptive research में researcher why type of question का answer नहीं करते ये आपको याद रखना है बल्कि explanatory research में researcher why type of questions को answer करते हैं अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च पहले से ही एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज एक्सप्लेन करते हैं और वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं अब जैसे रिसर्चर को यहाँ पर देखना है वाई ह्यूमन वाई ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू लिव वाई प्लान नीड्स वॉटर टू ग्रो सो रिसर्चर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर करते हैं डेट्स वो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लोनेटरी रिसर्च यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट है एक्सप्लोनेटरी रिसर्च नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है तो जैसे कि हम अभी तक देखते आए हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चों के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है बस उस डेटा को रिसर्चों को एनालाइज कर उस टॉपिक को उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है अब मान लो एक टॉपिक है और एक फेनोमेना है जैसे कि यहाँ पर टॉपिक है कैंसर डिसीज ओके सो कैंसर डिसीज पर मान लो पहले छह रिसर्च हो गई होंगी छह रिसर्चर ने कैंसर डिसीज पर रिसर्च किया है और उन छह रिसर्च को रिसर्चर क्या करेंगे एनालाइज करेंगे उन छह रिसर्च को और उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर देंगे रिसर्चर तो यहाँ पर रिसर्चर ने क्या किया पहले उस टॉपिक को एनालाइज किया जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी इस पर छह रिसर्च पहले हो गई थी इस छह रिसर्च को रिसर्चर ने एनालाइज किया अंडरस्टैंड किया और उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर दिया सो so, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कह सकते हो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन रहती है पास्ट के पास्ट इंफॉर्मेशन का यूज कर कर आप उस पर्टिकुलर uh, फेनोमेना को और उस इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हो तो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं हम एक्सपोज फैक्टो एक्सपोज फैक्टो वो रिसर्च होती है जो आप पहले ही आपके पास इंफॉर्मेशन uh, प्रेजेंट होती है आप कोई हैपन uh, कुछ इंसिडेंट uh, होने के बाद आप उस पर रिसर्च करते हो सो एक्सपोज फैक्टो रिसर्च इट इज रिलेटेड विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दैट्स वाई पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव क्या होती है जैसे आपने सुना होगा रेट्रो फिल्म जो पुरानी फिल्म होती है So, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम भी क्या करते हैं पुरानी इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं कुछ ओल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है उसको एनालाइज करते हैं रिसर्चर और उस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं सो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फ्लेक्सिबल नहीं होती है आपको याद रखना है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप खुद स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं आपको रूल फॉलो करना होता है आप किसी भी तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इंफॉर्मेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको वही एक रूल फॉलो करना होता है जैसे आपने यहाँ पर आपका जो टॉपिक था इस पर इस टॉपिक पर जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट थी जैसे सिक्स रिसर्च में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको बस उसी को देखना है और उसको देखते हुए उस डेटा को ऑब्जर्व करते हुए एनालाइज करते हुए उसको डिस्क्राइब करना होता है सो so, हम ये नहीं कह सकते कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फ्लेक्सिबल है तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फ्लेक्सिबल नहीं होती है जिस पर पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज एक्सपोज फैक्टो एंड एज वेल एज रेट्रोस्पेक्टिव नेक्स्ट रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कुछ स्टेप्स गिवन है और हमें उन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है अब हम वन बाय वन स्टेप्स देखते हैं और उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे सो so, यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का फोर्थ स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम ना कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बल्कि अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो उसका फोर्थ स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम देन आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम पर बेस हाइपोथेसिस ले डाउन करना होता है और हाइपोथेसिस फॉर्म करना होता है अब हाइपोथेसिस क्या होता है हाइपोथेसिस है टेंटेटिव और टेम्परेरी स्टेटमेंट होता है जो रिसर्च अपने रिसर्च के स्टार्टिंग में देते हैं और उस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं सो फर्स्ट स्टेप में रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे देन सेकेंड में हाइपोथिस फॉर्म करेंगे हाइपोथिस ले डाउन करेंगे सो यहाँ पर एफ आपका सेकेंड आ जाएगा 
सेकेंड स्टेप हो जाएगी देन थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे अपने हाइपोथेसिस ले डाउन कर लिया अब उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करोगे डेटा कलेक्ट करने के बाद आगे प्रोसेस करोगे डेटा को प्रोसेस करोगे कुछ मेथड्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करोगे सो यहाँ पर आपका ए जो ऑप्शन है ये थर्ड पर आ जाएगा देन बी ए के बाद आपका बी आ जाएगा क्योंकि अगर आपने मेथड कोई मेथड अप्लाई कर किसी मेथड से डेटा को कलेक्ट कर लिया डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप इंटरप्रिटेशन करोगे इंटरप्रिटेशन आप उसको एनालाइज करोगे उसको ऑब्जर्व करोगे डेटा को एंड देन आप कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करोगे सो so, बी आपका फोर्थ नंबर पर होगा फोर्थ स्टेप हो जाएगा आपका एंड देन उसके बाद आपने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया देन उसके बाद आप कंक्लूजन निकालोगे कंक्लूजन ड्रॉ करोगे सो ये आपका फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा एंड लास्ट आप रिपोर्ट लिखोगे सो ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट ये आपका सिक्स नंबर पर आ जाएगा सो इस तरीके से आप इस वे में इस स्टेप्स में आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च परफॉर्म करते हो सो ये सिक्वेंस आपको ऑप्शन डी में गिवेन है सी एफ ए बी डी एंड लास्ट इज ए नेक्स्ट साइंस टीचर एक्सप्लेनिंग टू हिस्स स्टूडेंट्स वाई प्लान नीड सनलाइट टू ग्रो This example will fall under which type of research? इस क्वेश्चन में आपको एक एग्जाम्पल गिवेन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस रिसर्च के अंडर लाई करेगी अब एग्जाम्पल में आपको ये गिवेन है कि एक साइंस टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रही है कि वाई प्लांट नीड्स सनलाइट टू ग्रो की प्लांट को सनलाइट की जरूरत की होती है ग्रो होने के लिए तो ये एग्जाम्पल किस टाइप ऑफ रिसर्च का एग्जाम्पल होगा हमें ये फाइंड आउट करना है तो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड रिसर्च में तो रिसर्च किसी स्पेसिफिक और किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना कि वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं सो so, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन गिवन है वाई प्लांट नीड्स सनलाइट टू ग्रो सो ये क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है सो अप्लाइड रिसर्च में रिसर्च किसी वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर नहीं करते आपको ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्च बस पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि उसका कुछ एप्लीकेशन है या नहीं प्रेजेंट में सो हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्च कोई वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर नहीं करते सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में रिसर्च के पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है उस डेटा को रिसर्च एक्सप्लेन करते हैं सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में रिमेम्बर रिसर्च वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर करते हैं डेट्स पर यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च दिस इज दी एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च नेक्स्ट Which one of the following example is not related with descriptive research? इस क्वेश्चन में हमें कुछ एग्जाम्पल्स की वेन है और हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन स्कूल एजुकेशन सो इस ऑप्शन में ये बता रहा है कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है एजुकेशन पर सो वॉट वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आंसर करते हैं सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देन ऑप्शन बी द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट स्पेंड ऑन सोशल मीडिया कि सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं सो यहाँ पर वर्ड है अमाउंट अमाउंट है मतलब आप इसको मेजर कर सकते हो और क्योंकि हमें पता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वान्टिटेटिव नेचर की होती है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी हम क्या करते हैं अमाउंट्स नंबर जिसको हम मेजर कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है जिसको हम मेजर कर सके सो ऑप्शन बी जो के है अमाउंट पर आपको पूछा है कि कितना टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर सो ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल होगा सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल हो गया देन ऑप्शन सी वेर इज द पोस्ट ऑफिस तो यहाँ पर वेर क्वेश्चन है वेर टाइप ऑफ क्वेश्चन है सो अगेन वेर टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही करते हैं सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है सो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है विच इज नॉट रिलेटेड कौन सा एग्जाम्पल जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं है हमें ये फाइंड आउट करना है बट ऑप्शन ए बी और सी में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल हमें गिवेन है डच में यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन डी वाई डज हैंड वॉशिंग प्रिवेंट इन्फेक्शन सो यहाँ पर वाई वाई वर्ड आ रहा है सो रिमेम्बर वाई जब भी वर्ड आता है वाई क्वेश्चन का आंसर रिसर्च एक्सप्लोनिटरी रिसर्च में करते हैं नॉट इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डेट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन में हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं गिवेन है सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में जो एग्जाम्पल गिव
एग्जाम्पल गिवन है नॉट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दैट्स वहां पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट Which research not allows manipulation of variables? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो ना ही वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो वो कौन सी रिसर्च होती है हमें ये फाइंड आउट करना है सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड रिसर्च क्या होती है कि जिसमें आप कोई स्पेसिफिक और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो अप्लाइड रिसर्च में आप क्या करते हो आपने जो भी फंडामेंटल रिसर्च में थियोरीज बनाए होंगी जो भी थियोरी न्यू थियोरी डेवलप की होंगी न्यू आइडियाज डेवलप किया होगा तो वो उस थियोरी को अप्लाइड रिसर्च में अप्लाई कर कर उस प्रॉब्लम को और कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो सो अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स का कोई रोल ही नहीं होता है दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन यहाँ पर आपको ऑप्शन डी की वन है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है जिसमें रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है और रिमेम्बर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और चेंज करते हैं क्योंकि रिसर्च को इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट होगा चेंज करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर यह फाइंड आउट करना होता है तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं चेंज करते हैं दैट्स पर आपको ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च सो यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में भी रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स बट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में जो भी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है बिकॉज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है ऑलरेडी रिसर्च के पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उस ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है उसी का यूज करते हैं रिसर्च और कोई फेनोमेना को एक्सप्लेन करते यहाँ पर रिसर्च किसी भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन में हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको एज इट इज एक्सप्लेन कर कर क्या हो रहा है क्या इफेक्ट हो रहा है वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर करते हैं और इसमें एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में कोई भी वेरिएबल वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते और ना ही चेंज करते हैं रिसर्च दैट्स वे आप आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सप्लेनेटरी नेक्स्ट एन इन्वेस्टर कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन द एवर चेंजिंग मुंबई हाउसिंग मार्केट नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द करंट स्टेट ऑफ द मार्केट इज हाउ इट चेंजेस एंड व्हेन इट चेंजेस दिस रिसर्च विल कम अंडर इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है फाइंड आउट करना है कि ये एग्जाम्पल किस रिसर्च में फॉल करेंगे अब एग्जाम्पल में आपको गिवन है कि एक इन्वेस्टर है उसको जो मुंबई हाउसिंग मार्केट जो कि हमेशा ये मार्केट बदलते रहता है उसको इन्वेस्ट करना है मार्केट में सो so, इस मार्केट को कैसे समझेगा सो so, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है उसको ये ये क्वेश्चन समझना है अब क्वेश्चन क्या है कि वॉट दी करंट स्टेट ऑफ द मार्केट उस मार्केट के करंट करंट स्टेटस क्या है Then how it changes? वो कैसे बदलते रहता है एंड वेन इट चेंजेस वो कब बदलते रहता है सो so, इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर इन्वेस्टर को अंडरस्टैंड करना है सो so, वो कौन से रिसर्च का यूज करेगा so, यहाँ पर आप देख रहे हो आपको कुछ कुछ वर्ड आपको जो गिवन है वो आपके लिए की वर्ड है जैसे वॉट हाउ एंड वेन सो वॉट हाउ एंड वेन ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होते हैं जिसमें वॉट हाउ वेन वेर ये सारे टाइप का क्वेश्चन को आंसर करते हैं दैट्स वाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी और यहाँ पर जो इन्वेस्टर है जो उसको इन्वेस्ट करना है मुंबई हाउसिंग मार्केट्स में तो वो इन सारे प्रॉब्लम्स को इन सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करेगा वेर एज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च तो वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन को आंसर करती है दैट्स वाई पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी फंडामेंटल रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च में जो रिसर्च न्यू थियोरीज न्यू कॉन्सेप्ट न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं यहाँ पर रिसर्च कोई वॉट हाउ वेन वेर ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को आंसर नहीं करते हैं दैट्स पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन ए अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड रिसर्च में रिसर्च कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सो अप्लाइड रिसर्च में भी रिसर्च किसी हाउ वेन वॉट वेर ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को आंसर नहीं करते हैं सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा सो यहाँ पर जो इन्वेस्ट इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना है मुंबई हाउसिंग मार्केट में सो उसको कुछ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है सो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वेस्टर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करेगा दैट्स वाई अगर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नेक
कौन से रिसर्च भी कहते हैं अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्योंकि हम देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या और है बिटवीन दी वेरिएबल उसी तरीके से कॉजल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये दोनों भी रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनुपुलेट कर सकते हो चेंज कर सकते हो बट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आप किसी भी वेरिएबल को ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनुपुलेट कर सकते हो ना ही चेंज कर सकते हो दैट्स वे अगर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन उसी तरीके से कॉजल रिसर्च कॉजल रिसर्च जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है सो कॉजल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ना ही मैनुपुलेट करते हो ना ही चेंज कर सकते हो और उसी तरीके से एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में भी आप कॉज एंड इफेक्ट देखते हो विदाउट चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट्स वाई एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज कॉजल रिसर्च सो आपको याद रखना है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को कॉजल रिसर्च भी कहते हैं सो यार आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कॉजल रिसर्च सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज क्लियर टू एवरी वन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू टूमोरो